హే గాయస్ వెల్కమ్ టు అమిగో వర్క్ షాప్ ప్రీమియర్ ప్రో ట్యూటోరియల్స్లో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం టెక్స్ట్ ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలి అనేది ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం ఈ వీడియోలో మనం హౌ టు యానిమేట్ టెక్స్ట్ అనేది చూద్దాం బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ మీరు ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబర్ అయితే మాత్రం ప్లీజ్ లైక్ ది వీడియో అండ్ లీవ్ ఏ కామెంట్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ప్రీమియర్ ప్రో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ టెక్స్ట్ మీరు వీడియో మీద అయినా కానివ్వండి లేదంటే ఫోటో మీద అయినా కానివ్వండి ఎక్కడైనా సరే ప్లే టెక్స్ట్ ప్లేస్ చేయాలి నేను ఒక వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే కలర్ మేట్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసుకుని క్లిక్ ఓకే ఇక్కడ వైట్ కలర్ తీసుకున్నాను చేసి దీన్ని టైమ్ లైన్లోకి డ్రాక్ చేస్తున్నాను ఓకే అంటే జస్ట్ ఏంటంటే మీకు విజిబుల్కి బాగుంటుంది కాబట్టి వైట్ అనేది తీసుకున్నాను యూ కెన్ క్రియేట్ టెక్స్ట్ ఎనీవేర్ ఆర్ ఎనీ ఫోటో ఆర్ ఎనీ వీడియో సో నేను ప్లెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ తీసుకున్నాను అండ్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అనేది టైప్ చేస్తున్నాను టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ పెడుతున్నాను జస్ట్ ఏంటంటే మనకి విజిబుల్ పర్పస్ మీకు చూడడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి వైట్ అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ వెల్కమ్ అని ఒకటి టైప్ చేశాను సో ఈ టెక్స్ట్ ఎంత డ్యూరేషన్లో ఉండాలనేది మీ ఇష్టం నేను ఒక కొంచెం డ్యూరేషన్లో అయితే పెడుతున్నాను ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మన బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఇది టెక్స్ట్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లేస్లో మీరు వీడియో అన్న పెట్టవచ్చు ఫోటో అన్న పెట్టుకోవచ్చు ఏదైనా కానీ మీ వీడియో మీద టెక్స్ట్ అనేది ప్లేస్ చేసినట్టు ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ని సెంటర్ చేయండి సెంటర్ చేయడానికి ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను కదా ఇటు సైడ్ మనకి ఎసెన్షియల్ గ్రాఫిక్ ప్యానల్ ఉంటుంది ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేసి ఈ హారిజాంటల్ సెంటర్ అండ్ వెర్టికల్ సెంటర్ ఈ రెండింటి మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ టెక్స్ట్ అనేది కరెక్ట్గా సెంటర్కి వస్తుంది అనమాట అండ్ మీరు యూ క్యాన్ చేంజ్ ఫాంట్ స్టైల్స్ ఆల్సో ఓకే నేను ఇదైతే డిఫాల్ట్గా ఉంచేసాను అండ్ నవ్ ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ని యానిమేట్ చేయాలి యానిమేట్ చేయాలంటే అసలు యానిమేషన్ ఏంటి అండి ఫస్ట్ అంటే స్క్రీన్ మీద ఇలా మామూలుగా నార్మల్గా ఇలా ప్లేస్ చేయకుండా జస్ట్ ఒక సైడ్ నుంచి స్క్రీన్ మీదకి రావడం ఏది వీడియో రన్నింగ్లో ఒక సైడ్ నుంచి ఇలా రావడం లేదంటే ఒక్కసారి ఇలా లైట్గా విజిబుల్ అవ్వడం అండ్ లైట్గా విజిబుల్ ఆఫ్ అవ్వ ఆఫ్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ యానిమేషన్ కిందకు వస్తాయి సో ఈ టెక్స్ట్ నార్మల్గా ఇలా చూస్తే బాగోదు కాబట్టి జస్ట్ అది స్క్రీన్ మీదకు వస్తున్నట్లు పెడితే చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ మీదకి ఇది మనం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి కరెక్ట్గా సెంటర్కి వచ్చేటట్టు పెడదాం సో దానికోసం ఫస్ట్ కర్సర్ని స్టార్టింగ్లో పెట్టండి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఎఫెక్ట్ కంట్రోల్ ప్యానల్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఈ కర్సర్ స్టార్టింగ్లో చూసుకోండి అండ్ ఈ టెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు సెంటర్లో ఉంది ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ ఉంది కదా ఈ పొజిషన్ని టెక్స్ట్ పొజిషన్ని కంప్లీట్గా ఇన్విజిబుల్ చేయండి అంటే లెఫ్ట్కి ఇలా నాకు కర్సర్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది అందుకని స్లోగా వెళ్తున్నాను ఓకే మీరు ఇలా మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం చేయవసరం లేదు ఒక్కసారి మీరు ఇలా పట్టుకుంటే అది సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా అన్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓకే నాకు ఇటు వెళ్ళడానికి మళ్ళీ కర్సర్ రావట్లేదు సరిగ్గా ఓకే 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 అండ్ ఓకే ఓకేనా అంటే మరీ ఎడ్జ్ అవసరం లేదు ఇక్కడ ఎడ్జ్లో పెట్టండి మనకు అది కనిపించినంత వరకు అండ్ నవ్వు ఇప్పుడు ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇది స్టాప్ వాచ్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కీ ఫ్రేమ్స్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్పాను మీరు ఒకసారి ఆ వీడియో చూస్తే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే కీ ఫ్రేమ్స్ మీద ఐడియా ఉంటే మాత్రం నో ప్రాబ్లం యూ కెన్ వాచ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి అంటే ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని నోట్ చేసినట్టు అంటే యానిమేషన్ కోసం నోట్ చేసాం మనం ఇక్కడ పెట్టాం కీ ఫ్రేమ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టాం అండ్ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ అనేది ఎక్కడికి రావాలి సెంటర్కి సో ఇక్కడ అంటే ఈ కర్సర్ ఇక్కడ కంటే టెక్స్ట్ ఎండింగ్కి లేదంటే మిడిల్ కరెక్ట్గా కొంచెం మిడిల్లో పెట్టేసుకుని అంటే మీకు ఇది ఎలా అంటే స్టార్టింగ్లో లెఫ్ట్ నుంచి రావాలి మెల్లగా రావాలి అది ఎక్కడికి రావాలి టెక్స్ట్ అయిపోయే లోపు రావాలా లేకపోతే ముందే రావాలా అనేది అయిపోయే లోపు రావాలనుకోండి ఈ కర్సర్ని ఇక్కడ పెట్టండి లేదు ముందే రావాలి మధ్యలో రావాలంటే ఇక్కడ పెట్టండి సో నేను ముందే అంటే టెక్స్ట్ కాసేపు కనబడాలి కదా స్క్రీన్ మీద సో ఇలా వచ్చి ఈ గ్యాప్లో మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపి
దీన్ని ఎలాగైతే ఇందడ ఎక్కడి నుంచి అయితే వెళ్ళిందో మళ్ళీ అక్కడికి పెట్టేయాలి సో దీన్ని మాన్యువల్గా ఇలా ఇలా మధ్యలోకి మూవ్ చేయొచ్చు సో కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్ ఉంటుందో లేదో తెలియదు కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇది రీసెట్ చేసేస్తున్నా అంటే ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్గా అది ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళింది సైడ్కి అనే దాన్ని రీసెట్ చేసేస్తున్నాను అంటే ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్కి వచ్చేస్తుంది సో క్లిక్ ది రీసెట్ బటన్ సో చెక్ దిస్ అవుట్ ఓకేనా అండ్ ఇప్పుడు ఇవి ఇలాగే ఉంచుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ రెండు నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కీ ఫ్రేమ్ సెలెక్ట్ చేసి టెంపరీ ఇంటర్ప్రేషన్ ఉంది కదా ఇందులో ఈజ్ అవుట్ క్లిక్ చేశాను అంటే కొంచెం ఈ కీ ఫ్రేమ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఏంటంటే మీకు యానిమేషన్ అనేది కొంచెం ఆడుగా ఉండకుండా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అంటే ఒక ఈజ్ వస్తుంది అది మూమెంట్లో ఆర్టిఫిషియల్ మూమెంట్ కాకుండా జస్ట్ కొంచెం న్యాచురల్ మూమెంట్ కోసం ఆ ఈజ్ ఇన్ అండ్ ఈజ్ అవుట్ అనేది యూజ్ చేస్తుండడం ఒక యూజ్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ అనమాట ఇది సో క్లిక్ చేశాను కదా లెట్ సి అవుట్పుట్ మనం అవుట్పుట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఓకేనా ప్లే చేస్తున్నాం హో మై గాడ్ చాలా స్లోగా వస్తుంది మనకి ఇది ఓకే నో ప్రాబ్లం దీన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో చూద్దాం మామూలుగా ఇది ఇది యానిమేషన్ అనమాట అంటే మన స్క్రీన్ మీదకి ఆ టెక్స్ట్ ఇలా వస్తున్నట్టు మనం ఎక్కడి వరకు పెట్టాం ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఆఫ్ వరకే పెట్టాం అంటే ఈ టెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ పెట్టే ఇక్కడ ఈ కర్సర్ పెట్టాం కదా అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అది ఆగిపోతుంది అంటే మనం అక్కడి నుంచి అది టెక్స్ట్ విజిబుల్ అవుతుంది సో ఇక్కడికి రావడానికి అది బాగా నత్తనడకలాగా నడిచింది కదా సో దాన్ని ఎలా ఫాస్ట్గా పెట్టచ్చు అంటే మనం ఈ తీసుకున్న గ్యాప్ ఉంది కదా ఈ గ్యాప్ ఈ గ్యాప్ని తగ్గించాలి అంటే ఏంటి ఈ డ్యూరేషను ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక గంట ఉందనుకోండి సో ఆ టెక్స్ట్ ఇక్కడికి రావడానికి గంట టైం పట్టినప్పుడు మనం దీన్ని అరగంట చేసాం సో అరగంటలు ఇక్కడికి వస్తుంది సో దాన్ని ఐదు నిమిషాలు చేసాం సో దాన్ని వన్ మినిట్ చేసాం ఓకేనా అలా దాని స్పీడ్ తగ్గించవచ్చు ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్లే చేసి చూద్దాం ఓకే ఇంత అక్కడ మీద బెటర్ ఓకే ఇంకా తగ్గిద్దాం దీన్ని ఇంకా తగ్గిద్దాం ఇంకా దగ్గరికి పెట్టాం మనం దీన్ని సో అది ఎంత గ్యాప్ ఉందని తెలియాలంటే మనం దీన్ని జూమ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ కర్సన్ మనం ఇలా దీన్ని ఇలా జూమ్ చేస్తే టైం లైన్ని ఇది ఈ ఎఫెక్ట్స్ ప్యానల్ టైం లైన్ అనమాట ఓకేనా కనిపించట్లేదు కదా ఇప్పుడు మీకు దీన్ని మనం ఇలా డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు సైడ్కి అయినా కనిపించట్లేదు కదా ఒక్క నిమిషం అంత జూమ్ అవసరం లేదు మనకి లేదంటే ఇంత జూమ్ చేసుకొని ఈ కర్సన్ని స్టార్టింగ్ తీసుకెళ్దాం ఓకేనా అది చూ చూసారా ఎంత గ్యాప్ ఉందో ఇంకా అంటే ఈ కీ ఫ్రేమ్కి ఈ కీ ఫ్రేమ్కి ఎంత గ్యాప్ ఉందో చూడండి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను నేను స్క్రీన్ని ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ కీ ఫ్రేమ్కి ఈ ఫ్రేమ్కి ఎంత గ్యాప్ సో నేను కొంచెం చాలా తగ్గించాను ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ప్లే చేసి చూద్దాం జస్ట్ అది ఓకే ఇంకొంచెం ఓకే ఈ ప్లేకి స్టాప్కి స్పేస్ బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను మీకు అదే సౌండ్స్ వస్తున్నాయి సో స్పేస్ క్లిక్ చేస్తే మనకు ప్లే అవుతుంది అండ్ మళ్ళీ స్పేస్ క్లిక్ చేస్తే మనకు అది స్టాప్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు బాగుంది కదా సో ఈ యానిమేషన్ ఇంకొంచెం ఎఫెక్టివ్గా రావాలంటే వెయిట్ దీనికి ఒక చిన్న సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది పెడదాం సో నేను ఇక్కడ ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది పెడుతున్నాను బాగా ఏదో ఒక రకమైన సౌండ్ వచ్చింది దిస్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ యానిమేషన్ ఓకే డిలీట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ యానిమేషన్ మనకి ఓకే సౌండ్ గురించి వదిలేయండి అది సెట్ అవ్వలేదు కానీ మీరు పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను మీకు అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ టెక్స్ట్ని కాపీ చేస్తున్నాను ఒక సైడ్కి ఇది ఒక యానిమేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఇది యానిమేషన్ ఆల్రెడీ దీనికి మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే మనం మళ్ళీ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన కీ ఫ్రేమ్స్ అన్నీ డిలీట్ అవుతాయి ఓకేనా ఇది మళ్ళీ క్లియర్గా ఉంటుంది క్లీన్గా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ యానిమేషన్ ఇంకా ఎవ్రీ టైం ఏ ఏదైనా కానీ మీకు యానిమేట్ చేయాలంటే మాత్రం ఇదే ఆప్షన్స్ కాకపోతే మీకు ఆ టెక్స్ట్ అనేది ఎలా రావాలి అప్ అండ్ డౌన్ ఆర్ బాటమ్ టు అప్ ఓకే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇలా ఇలా అని ఉంటుంది లేదంటే జూమ్ ఇన్ ఆర్ జూమ్ అవుట్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ టు రైట్ చూసారు కదా సేమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అండ్ అప్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ డౌన్ టు అప్ ఓకే 
మీకు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ ఉంది కదా ఈ పొజిషన్ మీరు ఇలా డౌన్లో పెట్టేసి ఒక కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని సెంటర్ చేసుకొస్తే అది కింద నుంచి పైకి వస్తుంది అలాగే అప్లో పెట్టేసేసి మళ్ళీ దాన్ని డౌన్లో ఇలా పెట్టుకుంటే అది అలా వస్తుంది సో దీని గురించి మనం పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు కానీ జూమ్ ఇన్ అండ్ జూమ్ అవుట్ ఒకసారి చూద్దాం జూమ్ ఇన్ అంటే ఏంటంటే మనకి స్క్రీన్ మీదకి ఇలా వస్తున్నట్టు పెట్టాలి లైక్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఉంది స్టార్టింగ్లో కరసర్ పెట్టాను అండ్ స్కేల్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా ఇది నేను దీన్ని ఫుల్గా అంటే స్క్రీన్కి కంప్లీట్గా దీన్ని బయటగా పెట్టేస్తున్నాను పెట్టేసి క్లిక్ చేశాను కీ ఫ్రేమ్ క్లిక్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ ఫ్రేమ్స్ మీకు అది ఎంత అనేది పెట్టుకోవాలంటే మీరు కీబోర్డ్లో యారో బటన్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఒక ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ వరకు అది మూవ్ అవుతుంది సో నేను కొంచెం ఒక ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్కి కర్సర్ ప్లేస్ చేసి దీన్ని మళ్ళీ రీసెట్ చేశాను అంటే ప్రీవియస్గా ఎక్కడ ఉందో అక్కడ పెట్టేశాను ఓకేనా దీన్ని ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ ది వీడియో అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ త్రూ కామెంట్ సెక్షన్ థ్యాంక్స్ 